পিনো থেকে যেভাবে হলেন আজকের তারেক রহমান তারেক জিয়ার জীবন কাহিনী তারেক রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এবং বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম সন্তান তার ডাকনাম পিনো উনিশশো সালের বিশ নভেম্বর তিনি বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন শিক্ষা জীবন তারেক বাংলাদেশের সেরা দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ হতে মাধ্যমিক ও নটরডেম কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন পরে পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তিনি বর্তমানে তারেক রহমান লন্ডনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আইনশাস্ত্রের উচ্চতর পড়াশোনা করছেন রাজনীতি তারেক রহমান উনিশশো সালে বগুড়া জেলার গাবতলি উপজেলা বিএনপির প্রাথমিক সদস্য হওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে তার আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘটান উনিশশো সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নির্বাচিহ্ন প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন বিএনপি বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে তিনি দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন তারেক রহমান দুই হাজার এক সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের তথ্য ও গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন সৃজনশীল পরিকল্পনায় দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণা চালান নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট দুইশো টি আসন পেয়ে নির্বাচিত হয়ে দশ অক্টোবর সরকার গঠন করে দুই সালে তারেক রহমান দলের স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব লাভ করেন দুই সাল থেকে দুই পর্যন্ত তিনি বিএনপিকে সারা দেশে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য কার্যকর ও অভূতপূর্ব কর্মসূচি গ্রহণ করে আলোড়ন তৈরি করেন সারা দেশে সংগঠিত করেন তৃণমূল প্রতিনিধি সভা বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কোন যুগান্তকারী কর্মসূচি অন্য কোন রাজনীতিবিদ করতে পারেননি মূল সংগঠন সহ সহযোগী সংগঠন যেমন জাতীয়তাবাদী যুব দল জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল আয়োজিত মত বিনিময় সভায় অংশ নিয়ে তারেক রহমান কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্ববৃন্দের বক্তব্য ও মতামত গ্রহণ করেন সারা দেশে তেইশটি এলাকায় উন্নয়ন প্রতিনিধি সভা করে বিএনপিকে সাংগঠনিকভাবে সুসংহত করেন এসব সভায় দলের তৃণমূল নেতারা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিলে তিনি এসব পরামর্শ সুপারিশ আকারে সরকারের বিবেচনার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে তুলে দেন তিন কর্মীদের ভোটে গঠন করেন বগুড়া বিএনপি কমিটি কেন্দ্র থেকে কমিটি চাপিয়ে না দিয়ে তিনি শুরু করেন নিজ দলের ভিতর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এইভাবে তারেক রহমান শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানমন্ত্রী সন্তানের পরিচিতি থেকে বেরিয়ে এসে দলের একজন দক্ষ সংগঠক ও সক্রিয় নেতা হিসেবে নিজের পরিচিতি তৈরি করেন জেল জীবন বুধবার মার্চ সাত দুই হাজার সাত মধ্যরাতে তারেক রহমানকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ মইনুল রোডের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে তৎকালীন অবৈধ সংঘোষিত সরকার বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব শূন্য করতে বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জেলে শিক্ষা জিজ্ঞাসাবাদের নামে তারেক রহমানের উপর চালানো হয়েছিল অমানসিক বর্বর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তার পায়ে কোমরে এমন নির্যাতন করা হয় যে তিনি হাঁটতে পারছিলেন না জেল মুক্তি সোমবার আগস্ট পঁচিশ দুই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে তারেক রহমান তার হাসপাতাল কক্ষে পা পিছলে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন এরপরে খবরের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ ও ধারণা সৃষ্টি হয় যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতনকে গোপন করার লক্ষ্যে এই খবর ছড়ানো হয়েছে এতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ দেখা দেয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কলেজ ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে চাপ বাড়াতে থাকে দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিরা তারেককে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান দুই হাজার আগস্টে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মামলাগুলো আদালতে গতি লাভ করে প্রায় আঠারো মাস ব্যাপী নিপীড়িত অবস্থায় কারণতরি থাকার পর বুধবার সেপ্টেম্বর তিন দুই হাজার আট তারিখে সবগুলো মামলায় তারেক রহমানের জামিন সম্পন্ন হয় ও তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুক্তি লাভ করেন লন্ডনে বসবাস বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বর এগারো দুই তারিখ রহমান উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন বর্তমানে লন্ডনে সাউথ ওয়ালিংটন হসপিটাল ও লন্ডন হসপিটালে তার চিকিৎসা চলছে এবং চিকিৎসার সুবিধার্থে তিনি সেন্ট্রাল লন্ডনে অ্যাডমন্টনে সপরিবারে বসবাস করছেন ব্যক্তিগত জীবন তারেক রহমান সাবেক নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের কনিষ্ঠ কন্যা ডক্টর জোবাইদা রহমানকে বিয়ে করেন জোবাইদা লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে চার বছরের মাস্টার্স অব কার্ডিওলজি কোর্স সম্পূর্ণ করেন তিনি ডিস্টিংশন সহ শতকরা তিরাশি ভাগ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হন 
এই কোর্সে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কমনওয়েলথভুক্ত দেশ নাইজেরিয়া এবং চীন সহ মোট পঞ্চান্নটি দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডা জোবাইদা রহমান সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে প্রথম হয়েছেন তাদের একমাত্র সন্তান জাইমা রহমান লন্ডনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়ছেন এরকম আরো তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেল ইউনিফর্ম টিভির সাথে থাকুন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন